কোন পোস্টে হবে এই রিক্রুটমেন্টটা কতগুলো পোস্টে वैकेंसीजটা রয়েছে এছাড়া আপনাদের আবেদন করতে গেলে আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কত লাগবে আপনাদের আবেদনের সময় সীমা নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল দা ওয়ে অফ এডুকেশন বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত হয়ে গেছি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট যার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটটি হচ্ছে www.kmcgov.in বন্ধুরা এই মুহূর্তে www.kmcgov.in অর্থাৎ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে একটি নতুন চাকরি বিজ্ঞপ্তি উঠে এসেছে তো কোন পোস্টে হবে এই রিক্রুটমেন্টটা কতগুলো পোস্টে वैकेंसीजটা রয়েছে এছাড়া আপনাদের আবেদন করতে গেলে আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কত লাগবে আপনাদের আবেদনের সময় সীমা এছাড়া আপনাদের আবেদন করতে আপনাদের কি কি ডকুমেন্টস লাগবে সমস্তটাই কিন্তু আজকে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এই ভিডিওর মাধ্যমে তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং চ্যানেলে প্রথমবার হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক সম্পূর্ণ পিডিএফটি এবং এই পিডিএফটি কিন্তু আমরা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে রাখব আপনারা কিন্তু সেখান থেকে সম্পূর্ণ পিডিএফটি কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু দেখে নিতে পারবেন তো চলুন দেখে নেওয়া যাক সম্পূর্ণ পিডিএফটি তো দেখতে পাচ্ছেন ওপরে লেখা আছে দ্য কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফিস অব দ্য চিফ মিউনিসিপ্যাল হেলথ অফিসার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার এখানে দেওয়া আছে কি বলছে দেখুন দ্য হেলথ ডিপার্টমেন্ট অব কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন উইল এঙ্গেজ দ্য ফলোয়িং পার্সোনাল অ্যাজ মেনশন বিলো ফর দ্য পলিক্লিনিক্স আন্ডার এক্সবি ফিনান্স কমিশন হেলথ গ্র্যান্ট অন দ্য কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে পলিক্লিনিকে কিন্তু অবশ্যই কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে কিন্তু অবশ্যই নিয়োগ করা হচ্ছে এক্সবি ফিনান্স কমিশনের আন্ডারে কাউন্সিলার পদে ওকে আপনাদের নেম অফ দ্য পোস্ট হচ্ছে কাউন্সিলার ওকে তো আপনাদের টোটাল ভ্যাকেন্সিস রয়েছে এখানে সতেরোটা তার মধ্যে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরিদের জন্য আটটা আনরিজার্ভ উইথ পিডাব্লিউডির জন্য একটি এসসির জন্য চারটে এসটির জন্য একটা ওবিসি এর জন্য দুটো এবং ওবিসি বি এর ক্ষেত্রে একটি ভ্যাকেন্সিস টোটাল হচ্ছে সতেরোটা কিন্তু ভ্যাকেন্সিস রয়েছে এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশন গ্র্যাজুয়েশন ইন ফিজিওলজি সোশ্যাল ওয়ার্ক সোশিওলজি অ্যান্ট্রোপোলজি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এবং কনভার্সেন্ট হচ্ছে এম এস অফিস অবশ্যই আপনাদের এম এস অফিসে কাজের দক্ষতাও কিন্তু অবশ্যই থাকতে হবে নেক্সট কি বলছে ডিজারেবল ক্রাইটেরিয়া কি বলছে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এম এ এম এসসি ইন ফিজিওলজি সোশ্যাল ওয়ার্ক সোশিওলজি অ্যান্থ্রোপোলজি অর হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের উপরে কিন্তু আপনাদের ডিজারেবল ক্রাইটেরিয়া কিন্তু অবশ্যই থাকতে হবে আপনাদের বয়স হতে হবে এক এক দু অনুযায়ী চল্লিশ বছরের কম হতে হবে অবশ্যই ওকে এবং এজ রিলাক্সেশন যেমন রিজার্ভ ক্যান্ডিডেটদের জন্য গভর্নমেন্ট নর্মস অর্থাৎ গভর্নমেন্ট রুলস অনুযায়ী যেমন এক্সটেন্ড করা যাবে সেরকম কিন্তু অবশ্যই এই পোস্টের জন্য কিন্তু সেটা অবশ্যই অ্যাপ্লিকেবল তো আপনারা আপনাদের মনে কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে কি রুলস সেটা গভর্নমেন্টের যে নর্মসটা রয়েছে সেটা কী রুলস অবশ্যই সেটা এসসি এসটি ক্যান্ডিডেটদের জন্য কিন্তু অবশ্যই এখানে পাঁচ বছরে আপনারা কিন্তু এজ রিল্যাক্সেশন পেয়ে যাবেন এবং ওবিসি এ ওবিসি বি এর জন্য কিন্তু অবশ্যই তিন বছরের এজ রিল্যাক্সেশন পেয়ে যাবেন এবং পার্সেন উইথ ডিসঅ্যাবিলিটিসদের জন্য কিন্তু এখানে আপনারা অবশ্যই দশ বছরে কিন্তু একটা এজ রিল্যাক্সেশন আপনারা পেয়ে যাবেন ওকে এবং রেমুনারেশন অর্থাৎ আপনাদের মাসিক বেতন হবে কুড়ি হাজার টাকা এবং স্কেল অফ স্কোরিং টোটাল হান্ড্রেড মার্কস অর্থাৎ আমাদের হান্ড্রেড মার্কস যে স্কোর করা হবে যেটা সম্পূর্ণ নেওয়া হবে সেটা কিভাবে নেওয়া হবে সেটা অবশ্যই মাধ্যমিকের ওপর টেন নাম্বার পাবেন টেন মার্কস পাবেন হায়ার সেকেন্ডারিতে অবশ্যই টেন পাবেন গ্র্যাজুয়েশনে টেন পাবেন পোস্ট গ্রাজুয়েশনে টেন পাবেন এবং এক্সপিরিয়েন্সের ওপর টোটাল বেস করে আপনি ম্যাক্সিমাম ফাইভ পাবেন এবং রিটিং টেস্ট হবে সেটা অবশ্যই হবে চল্লিশ নম্বরে অর্থাৎ ফর্টি মার্কসের এক্সামটা হবে এবং নেক্সট রয়েছে ইন্টারভিউ রয়েছে সেটা অবশ্যই ফিফটিন মার্কস অর্থাৎ আপনাদের পনেরো নম্বরে কিন্তু ইন্টারভিউ হবে ওকে নেক্সট এখানে কি বলছে দ্য এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়েস্টেড টু সাবমিট দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন ইন এ সিল্ড এনভলপ মেনশনিং দ্য নেম অফ দ্য পোস্ট অ্যান্ড দ্য অ্যাড্রেস টু দ্য চিফ মিউনিসিপ্যাল হেলথ অফিসার কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সি এম ও বি এল ডি জি ফাইভ এস এন ব্যানার্জি রোড কলকাতা সাত লক্ষ তের দ্য সিল্ড এনভলপ শুড বি সাবমিটেড ইন দ্য ড্রপ বক্স ইন ফ্রন্ট অফ রুম নাম্বার টু ফাইভ ফোর সেকেন্ড ফ্লোর সি এম ও বিল্ডিং ওকে অর্থাৎ দুশো চুয়ান্ন নাম্বার বিল্ডিংয়ে গিয়ে কিন্তু আপনাদের সম্পূর্ণ ফর্মটা অবশ্যই জমা দিয়ে আসতে হবে দ্য ডেট অ্যান্ড টাইম অফ সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন এক্সক্লুডিং হলিডে অবশ্যই পনেরো দুই দু হাজার তেইশ থেকে পঁচিশ দুই দু হাজার তেইশ অর্থাৎ আপনাদের কিন্তু এখনও ফর্ম ফিল আপ ফের বা ফর্ম জমা দেওয়ার তারিখ কিন্তু এখনও শুরু হয়নি আপনাদের পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে এ
সম্পূর্ণ কিন্তু অ্যাপ্লিকেশানটা শর্টলিস্টেড করা হবে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বা আপনার যে এডুকেশনাল যে কোয়ালিফিকেশান রয়েছে তার উপর বেস করে তারপরে কিন্তু আপনাদের রিটেন টেস্ট বা ইন্টারভিউর জন্য কিন্তু অবশ্যই রাখা হবে ওকে এবং সম্পূর্ণ কিন্তু আপনাদের এলিজিবল ক্যান্ডিডেটসরা সমস্ত অবশ্যই এলিজিবল যে ক্যান্ডিডেটরা হবে তাদের কিন্তু অবশ্যই সমস্ত কিছু আপলোড করে দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে তো আপনারা কিন্তু অবশ্যই ওয়েবসাইটটিকে ফলো করবেন এবং এই সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা কিন্তু আপনারা আমাদের টেলিগ্রাম সরি আপনারা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে কিন্তু পেয়ে যাবেন তো এখানে কিছু জেনারেল ইনফরমেশান রয়েছে কি ইনফরমেশান রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অবশ্যই আপনাদেরকে বাংলা জানতে হবে প্রফিসিয়েন্সি ইন বেঙ্গলি এবং অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম হুইচ ইজ নট প্রপারলি ফিল্ড অর ইনকমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম উইল বি লিয়াবেল টু বি ক্যান্সেল অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে আপনি যদি আপনার ফর্মটা ঠিক মতোভাবে সম্পূর্ণ পূরণ না করেন অথবা আপনি যদি সম্পূর্ণ ফর্মটি কোনো রূপে কোনো ভুল হয়ে থাকে বা ইনকমপ্লিট বা প্রপারলি ফিল্ড যদি না করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনার সম্পূর্ণ ক্যান্ডিডেটটাকে কিন্তু বাতিল বলে গণ্য করা হবে The essential qualifications mentioned are the minimum and the mere position on the sum does not entitle the candidate to the claim section. All essential qualifications must be completed on the date submission of the applications. Next, the candidate must be submitted photocopies, self-attested documents along with original filled up applications from DALI signed by the candidate as mentioned. Or the other one is the one that 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 is the one অল মার্কশিটস লাগবে এবং এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট লাগবে কাস্ট সার্টিফিকেট লাগবে ফটো প্রুফ আইডেন্টিটি বা প্রুফ অ্যাড্রেসও লাগবে অর্থাৎ হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট ভোটার আইডি অথবা আধার নেক্সট হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট উইল বি ক্যালকুলেটেড আফটার অপটেনিং দ্য রিকোয়ার্ড কোয়ালিফিকেশন ফর দ্য অ্যাভ মেনশন পজিশন টিল দ্য ফার্স্ট ডেট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন এখানে বলেছে অবশ্যই আপনার এক্সপিরিয়েন্সের যে সার্টিফিকেটটা লাগবে সেটা আপনার ফার্স্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশান যেটা রয়েছে অর্থাৎ পনেরো তারিখ তার ওপর বেস করে কিন্তু আপনার এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট হতে হবে ওকে এছাড়া কিন্তু আরও কিছু এখানে বলেছে তো এগুলো কিন্তু আপনারা আপনাদের রেকর্ড অনুযায়ী কিন্তু দেখে নেবেন তো দেখতে পাচ্ছেন এরপর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা এই ফর্মটা আপনারা কোথায় পাবেন এই ফর্মটা কিন্তু আপনারা আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করবেন সেই গ্রুপে জয়েন করার পর সেখানে এই যে পিডিএফটি থাকবে এই পিডিএফটি আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন তারপর আপনারা নিকটবর্তী যে কোনো সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণ ফর্মটি আপনারা কিন্তু চাইলে আপনারা কিন্তু যদি চান তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা বার করে নিতে পারেন ওকে যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশান যদি করতে চান ওকে অ্যাপ্লিকেশান ফরম্যাট ফর দ্য পোস্ট কাউন্সিলার এখানে আপনার ফটো অ্যাটাচ করে এখানে সিগনেচার করতে হবে ক্রস সিগনেচার এখানে আপনার নাম লিখতে হবে ব্লক লেটারে গার্জেনের নেম লিখতে হবে এবং ডেট অফ বার্থ লিখতে হবে এখানে আপনার কত এবং এজ কত এক এক দু হাজার তেইশ অনুযায়ী আপনার এজ কত হচ্ছে সেটা লিখতে হবে ওকে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ যদি হন তো সেক্ষেত্রে ইয়েস অর নো লিখতে হবে কাস্ট লিখতে হবে পোস্টাল অ্যাড্রেস লিখতে হবে কন্ট্যাক্ট আইডি লিখতে হবে সরি কন্ট্যাক্ট নাম্বার লিখতে হবে এবং ইমেল আইডি এখানে লিখতে হবে ওকে এবং এমন একটি কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং ইমেল আইডি দেবেন যেটা কিন্তু আপনার অবশ্যই জানো আপনার ক্যান্ডিটিও চলাকালীন অর্থাৎ আপনার সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস চলাকালীন যেন সেটা অ্যাক্টিভ থাকে এখানে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং এখানে সিটিজেন ইন্ডিয়ান সিটিজেন ইয়ে স্বর্ণ এছাড়া আপনার এখানে ন্যাচারাল সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অর সিটিজেন বাই রেজিস্ট্রেশন কোনটা সেটা কিন্তু যদি আপনি ন্যাচারাল সিটিজেন হন ইন্ডিয়া সেটা লিখবেন যদি বাই রেজিস্ট্রেশন হন তো সেক্ষেত্রে সেটা লিখবেন নেক্সট কি বলেছে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশানস রয়েছে এবং এখানে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশানস কিন্তু রয়েছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশনের জায়গায় মাধ্যমিক এবং হায়ার সেকেন্ডারিতে বোর্ডের নাম লিখবেন ফুল মার্কস লিখবেন মার্ক অফ টেন পার্সেন্টেজ অফ মার্কস ডিভিশন গ্রেড অ্যান্ড ইয়ার অফ পাসিং কিন্তু এখানে লিখতে হবে সেম অ্যাজ ওয়াইজ কিন্তু এখানে আপনার প্রফেশনাল অথবা আদার যে কোয়ালিফিকেশানস রয়েছে সেগুলো তো কিন্তু এখানে লিখতে হবে নেক্সট হচ্ছে ডিটেল অফ এক্সপিরিয়েন্স সেটাও কিন্তু আপনার খুব ভালো করে লিখবেন আপনার যদি কিছু এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেগুলো কিন্তু ডিটেলস এখানে লিখবেন এবং লাস্ট এখানে বলা হচ্ছে আই ডু হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার ড্যাট অল দ্য স্টেটসমেন্ট গিভেন অ্যাভ বাই মি অর ট্রু অ্যান্ড কারেক্ট ইন অল রেসপেক্ট ইফ এনি স্টেটমেন্ট ফাউন্ড ফলস অ্যাট দ্যাট টাইম অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য এক্সামিনেশন ইন্টারভিউ অর আফটার মাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেন মাই ক্যান্ডিডেট উইল বি লিয়াবেল টু বি ক্যান্সেল অর মাই সার্ভিস উইল টার্মিনেট অটোমেটিক্যালি অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে যদি এখানে সমস্ত সমস্ত এখানে নথি বা সমস্ত এখানে যে আমি অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা ফিল আপ করেছি সমস্তটা কিন্তু সঠিক এবং সত্য যদি কোনোটা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় ইন্টারভিউর সময় অথবা এক্সামিনেশনের টাইমে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আমার ক্যান্ডিডেটটাকে অটোমেটিক্যালি বাতিল বলে গণ্য করা হবে এখানে
অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন নিত্য নতুন আননোন চাকরি রিলেটেড ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে ততক্ষণ আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাদের সকলকে আরও একবার অসংখ্য ধন্যবাদ